。本集开始了节奏加快的阶段，我们继续接着上期。男孩威尔的消失让小镇居民坐立不安。事发后的第三天，警长霍普接到消息，有人在湖边发现了一具尸体。霍普定睛一看，正是威尔，顿时心里就凉透了。不久前，刚刚经历了通灵的敲椅，根本没时间去看电视上的报道。霍普第一时间把消息传了回来，并带人调查起了他口中的怪物，但却一无所获。乔伊无心听湖边的噩耗，他断定儿子还活着，不然灯泡跟自己交流这事儿也解释不通啊。霍普理解，人在不愿意接受现实的时候，往往都会有些疯癫。他女儿去世的时候也是这种心情，但霍普定然想不到，乔伊所见全是真的。不论如何，当妈的明天都得去趟停尸房认尸。得说这一宿谁能睡得着？亲弟弟没了，乔纳森只能听歌怀念。乔伊思前想后，还是决定救回儿子。他拎起斧子冲回客厅。倘若那怪物再敢出来，乔伊定然会砍碎他的脑袋。报道很快就传遍了小镇，大家都在缅怀这个男孩的时候，只有十一在摆弄着对讲机。刺耳的声音让麦克不满到了极点。他现在觉得十一骗了自己，骗自己说威尔还活着。十一没有解释，而是继续鼓捣着。没多时，那头传来了歌声。歌声让麦克一激灵，不顾被反噬的鼻血，十一把对讲机递给了麦克。持续没多久，就传来了呲呲啦啦的动静。麦克明白了十一的意思，威尔还活着。不是，威尔。早上，麦克被妈妈喊醒了，他不放心儿子一个人在家，而且还是刚刚丧友这个节骨眼上。凯伦想用别的诱惑来吸引麦克的注意力，奈何麦克表示只想在家待着。打发走了妈妈，他连忙招呼了小伙伴们。几人紧急开了个早会，会议的内容是威尔还活着，只是两个小伙伴现在不太信任十一，觉得这要么就是连错频道了，要么就是麦克幻听了。尤其是卢卡斯，就贼他喵的现实主义，我看见尸体了，那威尔就是死了，这都是毋庸置疑的。麦克也想拿证据打他脸，只是手头上这对讲机的信号太弱了。三人同时想到了学校里的超强无线电，可问题是十一这副模样太容易引起怀疑了。麦克二话不说，把姐姐的东西洗劫一空。只见十一金发。粉裙走到众人面前，麦克眼珠子都要瞪出来了。十一对镜子里的自己也很满意，这不刚好就是他期望的样子。而乔伊这边硬是抱着斧子睡在了沙发上，朦胧中仿佛听到了威尔的声音。他马上睁开双眼，站在跟前的是担心自己的大儿子。乔纳森提醒母亲该去认尸了，乔伊这才想起这件事情。霍普先一步到了停尸房，跟这儿的熟人一聊，发现了端倪。昨晚是周里人派来验的尸，停尸房压根儿就没权利接管这事儿。目睹了那具冰冷尸体，乔纳森一下就有了应急反应。乔伊不想这么放弃，深浅看一眼儿子的胎记，乔纳森的脸都没了血色，就这么呆呆地坐在霍普旁边。霍普打听了下怪物还有灯泡的事儿，得知乔伊两天前就在这么做了。他原本就比较脆弱，爱焦虑。威尔一出事，乔纳森担心妈妈会想不开呀、啊，但他没有说出口，而是向霍普保证一切都会好的。见状，霍普算是放心了，这小子一定能够照顾好乔伊的。两人说着，乔伊就冲了出来，大声的吵嚷着：“那不是我的儿子！”众人不明所以，只能任由他离开。乔纳森追了上去，他以为乔伊崩溃发疯了，提醒妈妈要给弟弟准备葬礼，一定要让威尔好好的离开。这句话无异于给乔伊火上浇油，世人都觉得他疯了，连儿子也是。只有他自己清楚自己的状态，清楚威尔在某个地方呼唤着自己，母子俩共同的伤疤在这一刻被同时点燃。乔伊依旧要去找回儿子，而乔纳森也只能流着泪怒吼。自己会给弟弟举行葬礼，绝对不让威尔在停尸房里挨冻。霍普这边为打消自己的疑虑，他找到了停尸房的老大家里。家里说，昨晚的阵仗可真够吓人的。周里来了一群警察，乌泱乌泱的送来一具尸体，拿管辖权把家里赶了出去。之后的事儿就不得而知了。此时电视上还报道着威尔事件的后续。那名来自周里的警察 David 正安抚着百姓的情绪。在酒吧里，霍普有意创造了偶遇，跟 David 聊天聊地聊儿女啊。差点就当场结义了，还明知故问的咨询起了戴维的工作，这才确定一件事儿：威尔的尸体就是戴维领头发现的。情报都知道了，那就好办了呀！双拳会给霍普答案。男人惊慌中说出了真相：有一群人安排他上报，并且不让任何人靠近尸体。霍普发现有人跟踪他们，戴维也趁机逃跑了。威尔的事看样子是尘埃落定了，但两天前消失的芭比还没有音讯。史蒂夫知道这事后，赶紧提醒南希别瞎说，警察要是问起来，千万别说咱们举办派对了，不然他那个混蛋老爹会折磨死他。这就让南希很无语，我朋友都失踪了，你却只害怕跟你爹兑现。上课上到一半，警察就叫走了南希，家长和警察都在，南希索性就实话实说了。当晚。
自己和芭比有过小争吵，是关于南希该不该早回家这件事的。事后就再没有见过芭比了。南希曾返回现场寻找他，却见到一个庞大的身影，被吓得仓皇逃跑。警方也去现场调查过，没有庞大的身影，也没有芭比的车，他们不得不怀疑这是女孩子间赌气而离家出走了。警察说的很委婉，意思是你跟史蒂夫回房间，那人家芭比肯定会生气啊。这话听进了凯伦的耳朵里，那还能有南希的好果子吃吗？他索性就破罐子破摔，我们睡了，咋了呀？这跟芭比失踪又有毛线关系？谁会相信自己看到了一个大怪物？南希赌气回到了房间，拿起之前被撕碎的照片，那是当晚乔纳森路过拍摄的。他把碎片粘在了一起，发现角落里出现的那个怪物，这证明自己当时绝对没有眼花。而这个能源部究竟还隐藏着什么秘密呢？来到他们的地下都得全副武装。今天，布伦纳派了一个人进入洞口，在探索未知的道路上，每一个人都是牺牲品。许久之后。里面的人传回了消息，通讯是断断续续的，隐约听到了一句“这里面有其他东西”。之后通讯就彻底断了。再等布兰娜他们拉回绳缆，刚刚的大活人只剩下一小片满带鲜血的腰带，洞口则是如同自我修复了一般复原了。与此同时，麦克载着十一前往了学校。这平凡的小镇在他看来都是如此新奇。今天刚好在举办威尔的悼念集会。麦克让大家表现得悲伤一点，千万别露怯。几人死活打不开视听室的门，正打算让十一动用超能力呢，老师就赶了过来，让他们赶快去参加集会。想起了麦克的嘱咐，几人川剧变脸，就差哭出声了呀。老师很理解孩子们的心情，把钥匙留给了他们，提醒几个小子集会可别迟到了。散会后，允许你们玩无线电一整天。说到这儿，他才发现旁边的女孩，众人连忙打起配合，谎称她是麦克的表妹艾莉诺，是专程来参加威尔葬礼的。老师表达了善意，又问他来自哪里啊 ？Bad place. Sweden. I have a lot of Swedish family. Cold. Sub zero. 闻言，他也没有再多问。师生几人赶到了集会，听着校长的悼词，所有人都流露出了难过的表情。反而恶霸还在那鬼笑，不把生死当回事儿。这引起了麦克他们的注意，把这口恶气记在了心里。就连惜字如金的十一都骂了他们一句。散会后，麦克冲上前讨要说法。别人可以欺负他，但绝对不能侮辱他的朋友。谁知这厮不知悔改，侮辱威尔死后是个同性恋，这让麦克暴怒，冲上前推他一个大马趴，被当众出糗。恶霸岂能放过麦克呀？可他连动作都定格了，随即裤裆流出了滚烫的液体。十一帮麦克出了气，微微一笑，擦去鼻血。几人趁乱赶去了视听室，试图用大号无线电来寻找威尔。这边。还在为弟弟挑选棺材的乔纳森遇到了专程来的南希，两人聊了几句。乔纳森看了眼照片，确定自己当初没有看见这个怪物，也没有注意到芭比是怎么消失的。但他也打算跟南希共同查查，因为乔纳森想起了妈妈的所见所闻，或许这个怪物是真实存在的呢。两人重新去洗了照片，想从中找到新的线索。过程中，南希才逐渐了解了乔纳森的为人。他是一个不喜欢社交的人，所以宁可去拍照，也不愿意说话。因为人会说谎，照片不会，这是乔纳森孤僻的原因之一。很快，照片写了出来，那个怪物是真实存在的。乔纳森瞬间就相信了妈妈看到的一切。乔伊这会儿在家里放起了威尔最喜欢的音乐，想用这种办法来呼唤儿子。孩子们也在用无线电寻找着他。刚一接触到电频，十一就想起了在能源部的那些日子。当时布伦纳给他下了命令，要隔空窃听员工的对话，主要是来测试十一的能力。而十一也的确做到了。正如他现在寻找威尔一般，没过多久，无线电里传来了威尔的求救声。这声音乔也听到了，是从墙里传出来的。他像个疯子一样，在墙壁两头乱逛，急得乔也撕烂了壁纸。果真看到了威尔，此时正在被什么追杀着，希望妈妈能救救自己。乔也却没有任何办法。男孩们也听见了威尔的声音，他在一个和原本世界相同的地方，只是这个地方更冷、更黑。眼看着墙壁在收缩，乔也让儿子赶快逃，自己一定会救出他。墙壁恢复的一瞬间，无线电也过载起火，十一则流血不止。乔伊抡起斧子，一下一下劈向墙壁。这是一个母亲渴望找回孩子的力量，可凿穿了墙壁，也未曾见到威尔。而我们的老警长霍普连夜赶回了停尸房，负责看守的周警察试图阻拦霍普。霍普先礼后兵，把哥们打晕在地。找到威尔的尸体后，他拼命让自己冷静下来。这一趟赌的是自己的前程和命运。霍普眼神逐渐坚定，一刀划开了威尔的腹腔。他惊讶地发现，里面填充的都是棉花。这具尸体是伪造的人形娃娃。想到这儿，咱们的老警长再也控制不住怒火了，拎起铁丝钳就冲向了能源部。他倒要看看是谁动了威尔。那霍普这一去，又能否找出真相呢？十一又与另一个世界有何关联呢？我们就下期见了。